நம்ம தமிழ் தாளிக்கும் ஓசை சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற சிங்கை எப்படி பளிச்சுன்னு க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எங்களோட கிச்சனில் இருக்க சிங்கு இந்த வாஷ் பேசின் ஜிங்கை வந்துட்டு டெய்லியும் தான் நான் வாஷ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இருந்தாலும் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் ஹார்பிக் வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப க்ளீனாக புதுசு மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதால தான் இதை வந்துட்டு வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பைப்பு சைட்லேயும் தண்ணி போகிற ஃபில்டர்கிட்டையும் பாருங்கள் உப்பு படிஞ்சிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வெறும் தண்ணியில் ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரஷ் வச்சுட்டு இப்போது ஹார்பிக் போட்டு ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு டாய்லெட் கிளீனர் ஹார்பிக் தான் இதை வந்து ஜிங்க் மட்டும் வாஷ் பண்ணுறதுக்காகவே தனியாக வாங்கி வச்சுருக்கோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே டாய்லெட் கிளீனர் ஹார்பிக்கை ஊற்றி க்ளீன் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்கும் எஸ் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற டாய்லெட் செராமிக் மெட்டீரியலும் ஜிங்க் செராமிக் மெட்டீரியலும் ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் எந்த கவலையும் படாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் இதை டெய்லியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஷைன் போயிடும் அதனால் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டைம் அல்லது இருபது நாளைக்கு ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணலாம் ஹார்பிக் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க இதை ஸ்மெல் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தொண்டை புண் தான் வரும் அதனால் சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் அதே போல் வெறும் கையால் ஹார்பிக்கை டச் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க இது மாதிரி பெரிய கைப்பிடி உள்ள ப்ரஷ் வச்சு ரப் பண்ணுங்கள் நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறலாம் 5 மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சூப்பராக க்ளீனாக பளிச்சுன்னு ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஹார்பிக் ஊ ஊற்றி வாஷ் பண்ண கரை இருந்ததுன்னா அதையும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கலாம் மெயினாக அந்த கைப்பிடிக்கிட்டெல்லாம் நல்லா ப்ரஷ் வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றி கழுவிக்கலாம் அடுத்தது உப்பு கரை இருக்க இடத்துலலாம் நம்ம பேக்கிங் சோடாவையும் ஹார்பிக்கையும் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரஷ் வச்சு நல்லா ரப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வாஷ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இருந்ததுக்கு இப்போ எவ்வளவோ பரவாயில்ல பாருங்க உப்பு கரையலாம் இது போல வாட்டர் பைப்பு சைட்லையும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் வாட்டர் பைப்புக்கு பின்னாடி எல்லாம் கிளீன் பண்ண முடியலனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வேஸ்ட் டூத் ப்ரஷ் இருந்ததுன்னா இதை வச்சு கிளீன் பண்ணலாம் அப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வாஷ் பேசின்க்கு அடியில் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நான் விம்பாரை தான் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரஷில் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டேர்ட் அதிகமாக இருந்தாலும் சோப்பு வச்சு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரஷ் பண்ணும்போது க்ளீன் ஆகிடும் ஈஸியாகவே அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை சும்மாவே ஏதாவது ஒரு சோப்பு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேஸ்ட் கிளாத் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நினச்சிட்டு இது மாதிரி தொடச்சி எடுத்துடலாம் சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும் கீழே போகிற பைப்பையும் சும்மா தொடச்சி விட்டுடலாம்
அடுத்து இந்த கனெக்டிங் பைப்பை தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் வெறும் தண்ணியை வச்சுட்டு ப்ரஷ் பண்ணாலே போதும் சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும் இல்லைன்னா வேஸ்ட்டு கிளாத்தை நினச்சி தொடச்சிட்டு அதை வேணால் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம் பாருங்க ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணியாச்சு கனெக்டிங் பைப்பும் சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்க இப்போ கரப்பான் பூச்சி பூரா வராமல் இருக்க ஒரு சூப்பர் டிப்ஸ் இருக்கு இது வந்து பிளீச்சிங் பவுடர் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நைட் டைமில் இந்த தண்ணி போகிற இடத்துக்கிட்ட போட்டுடலாம் ஒரு வேஸ்ட்டு ஏதாவது ஸ்பூன் வச்சுட்டு இந்த பிளீச்சிங் பவுடர் ஸ்மெல் வந்துட்டு பூரான் கரப்பான் பூச்சிக்கெலாம் ரொம்ப அலர்ஜி அதனால் கண்டிப்பாக வராது ஸ்மெல்லும் இருக்காது அடுத்தது கடைசியாக நம்ம டெட்டால் அல்லது சேவ்லான தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஜிங்கில் நம்ம டச் பண்ணக்கூடிய இடத்துலலாம் துணியை வச்சு நினச்சி தொடச்சிக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஹார்பிக் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக தான் இது போல் செய்கிறோம் நீங்கள் டெய்லியும் கூட இது போல் செய்யலாம் இந்த டெட்டால் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கைப்பிடி பைப்போட கைப்பிடி இதெல்லாம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ